Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, welcome. Thank you, appreciate that you are on time. Nice to see you one more time. And um, let's see, my goodness. Donde está todo el mundo? Viene llegando, okay? So uh, let's see, we are 10 participants, 11 now. So appreciate it, uh, your cameras for the ones that are already with the camera on. And um, let's start, okay, let's start. Uh, TGIF, right? Did you remember TGIF? TGIF, Maria Delmi, do you know the TGIF? No, I don't remember. Sorry, Please. Delmi. I don't remember. <laughs> no. You hear me? I remember. D Go ahead. DGIF, oh. Maria, tell me. DGIF. Mm. Sandra oh. Lisette, DGIF, right? Okay. Estoy haciendo una prueba ahorita. A ver qué sale. Sounds good. It's, um, it's Friday. I know from. Yeah, Friday. Thank you. Okay, Friday. nice. TGIF. But today, but today is Thursday. TGIF, right? Thank God it's Friday. It's not Friday by real, right? Porque me decían, no, pero que hoy es jueves, right? Yeah, but it's Friday because we don't have class tomorrow, yeah. right? So, para nosotros es viernesito porque Friday no. Class. No hay clase, no hay, no hay, no hay. Hablamos bien mal el español. No hay, no hay, no hay, no hay clase, no hay clase. Ok, ya, yeah, TGIF, ok. Si ¿Sí mencionamos esto, ¿verdad? Ya, yeah. yes. Vaya, pues, ¿cuál es la otra María Delmi que mencionamos? Mencionamos como tres, cuatro. A S A P. Okay. A A S I P. Okay. A S A P. ASAP. Okay. ASAP. ¿Qué dijimos que era ASAP, Carlos Ernesto? I don't know. Teacher. Dios guarde, no se acuerdan, no se acuerdan. Claudia, Claudia Marlene, tiene que saber, Claudia Marlene. As soon as possible. Nice, lo mencionamos, right? Sí, se mencionó. ASAP, Carlos, as soon as possible. Quiere decir ya para ayer, necesitamos esto ya, tronando y lloviendo, right? ¿Cómo so, se escribe? ASAP, ahí está en el chat. Uh -huh. ASAP. What is the meaning? As soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. And the other one, Mayra Xiomara, el otro que mencionamos, ¿cuál era? Sorry. Ajá. Uh -huh. Teacher, another can be by the way. By the way, uh -huh. yeah, definitely. Ahí lo enviaron ya al chat. Eh, FYI, right? FYI. What is the meaning? Para su información. O sea, para que esté al tanto, esté enterado. FYI, right? So, yo le avisé. Si no pone atención o no se acuerda, su problema. FYI, yo ya lo dije, right? So, uh -huh. ASAP, FYI, think that is Friday. So, those are expressions que usted ya más o menos, por lo menos ahí vagamente, eh, puede recordar y es importante porque tenemos que conocer la, la cultura de ellos, right? Um, nice. Vamos a ver. Eh, no hay a quien preguntarle. 
Se me están moviendo demasiado las cámaras, aquí se cambia. Pon eh, los detalles que están activando y desactivando cámara. Entonces, cuando eso pasa, el que no tiene cámara pasa como al final y el que tiene cámara va primero. Eh, veamos, Edgardo de Jesús, tell us, uh, what's a today date? Bueno, cuando no hay que Edgardo. Hey, tengo la cámara encendida. You're right. Today is Thursday. Ajá, Edgardo, ajá. Go ahead, continue. Uh, Thursday, June. Um, 28. 228. Mm -hmm. My goodness, Edgardo. Yesterday was 28. No, see, 20. 29. 29. 29. Dios I'm mío, sorry. I am confused. Mañana, mañana es payday. Ustedes mañana la mayoría van a ser rich people. Rich people, I'm don sorry. Edgardo. Así, ¿verdad? Don Marvin, rich people, right? So, ajá, uh -huh, today is Thursday, TH, ¿verdad? Jueves, Thursday, Tuesday es martes, right? Thursday, today is Thursday 29th, right? 29th, TH, June. 2023. Tomorrow it's payday, right? Mañana va a haber tráfico, más de lo que hay todos los días. Okay? Mm -hmm. So, um, yeah, but tomorrow it's uh, Friday, right? It's Friday, but we don't have classes, right? Uh, nice. Quiero ver cuántos vinieron ya. 20, 20, porque yo soy dos, 22. So, thank you for your cameras. Los que no tienen cámara, vamos activando. Um, let's see, do we have homework? ¿Quedó tarea ayer? No. No, no nada, nada. A reading. A reading. Continue a reading. Continue. Uh -huh. Ok, ahí es donde nos quedamos, ¿verdad? Eh, yeah. No ha pasado asistencia, ¿verdad? No. 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 Ahorita vamos Not a poner yet. la tenis. It's raining, ok. No estaba lloviendo, pero está empezando una tormenta. Really? Mero. Así se siente. No Not sé yet. dónde están ustedes, no sé cómo está, pero aquí. Viene no. potente. No. Llegando de ustedes, de aquí ya se fue. Ah, where are you, Fabrizio? Usted nos está mandando la tormenta. Yes. Where are you? ¿Dónde está usted, uh, Fabio? Eh, uh, eh, um, bro. ¿Cómo se llama? Eh, uh, sí creo que puedo decirle from, ¿verdad? Uh, ah, Casi no le escucho. Creo que es porque sí que ya está lloviendo acá fuerte. ¿Cómo? Perdón, Fabrizio. Soy de Chalate, entonces ahora me trasladé para acá. Ah, so you, but you are in Chalate right now. Ok, sí, créanme que se escucha así bien fuerte el ruido, pero... Voy a tratar de pasar el attendance, ok, ahí lo siento, si yo grito, porque uno cuando uno no escucha, uno grita, como que uno es el que no escucha, este, como que la otra persona no le escuchara a uno, pero a saber por qué uno hace eso, pero no escucho casi por la lluvia. Ok, so please let me know if you are here, Alejandra Elizabeth. Present. Nice, miss. Eh, Alejandra María. Alejandra María, ¿no? Eh, Alison Stephanie. Present. Ok, miss. Eh, Ana Lucía. Ana Lucía. No. 
Uh, Anna Ruth. Present coach. Nice. Eh, Andrea Esmeralda. Andrea Esmeralda, no. Eh, Blanca Estela. No, Estela, no. Eh, Carlos Ernesto. Here, teacher. Ok, mister. Eh, Claudia Marlene. I'm here, teacher. Ok, miss. Eh, Edgardo de Jesús. Present. Ok, Edgardo, nice. Eh, Elba Esmeralda. Ahí está, ya la vi. Present. Nice, Fabricio, también. Eh, Jocelyn here teacher. Esmeralda, right? So um Kenya um, Roxanne. Roxanne. No. Eh, Crisia Lorena. Ay, ojalá no nos Present. vaya a fallar la electricidad. Crisia Lorena, Maria Delmi. I'm here. Nice. Eh, Marvin Alberto. Yeah. Nice. Marvin Alejandro. Present, Miss. Nice. Mayra Xiomara. Present, teacher. Nice. Eh, Noé de Jesús. Noé. No. Eh, Ricardo Antonio. Yeah. Nice. Sandra Lisset. Present. Nice. Eh, Cindy Carolina. Here. Nice. Wendy Beatriz. Present. Nice. Kenya, I'm sorry, Jancy Mariel. Present. Jancy Mariel. Present. Okay, so sorry que no oigo. Jancy Carolina. Present. Ok, nice. So, hay como un, varias almitas ahí que no, que no contestaron el attendance. Si están aquí, no sé. Crisia Lorena. Crisia Lorena. A ver si le puse asistencia, ¿verdad? Sí. Deje ver. Sí. Bien, no sé si alguien más ha escrito en el chat, pero... Al final, este, validamos. Eh, si se va la electricidad, o sea, hay un corte, en mi caso, eh, no se salgan, ¿ok? No se salgan. Quédense en la reunión que yo veo cómo me conecto desde, desde el otro eh, aparato. De hecho, ya le voy a encender los datos por cualquier cosa porque está cayendo una tormenta un poco... Eh, sí, ya tengo aquí datos encendidos por cualquier cosa. No se salgan, ¿ok? Igual a uno de nosotros, a todos nos puede pasar, ¿verdad? Aquí está cayendo la tormenta ahorita bastante fuerte. Igual a, no sé dónde usted esté, pero si les pasa algo, usted se sale porque lo va a sacar y se vuelve a, a meter. Igual yo, si se me llega a apagar la electricidad, me desconecto de la computadora, pero me voy a quedar en el otro teléfono, ¿ok? Entonces eso para que usted sepa, ¿verdad? Todo tenemos que tener aquí el plan ABC hasta las 7, hasta las Z, ¿right? Porque no hay, si no, nos toca reponer toda la hora. Si todos se salen, se cancela la clase y tenemos que reponer mañana. Y, y no, no, primero Dios no, ¿ok? So, ajá. Uh -huh. Let's, let's start. No homework, dicen, ¿verdad? Que no hay homework. Bye. Tenemos uno de la, una página que mandamos, ¿se acuerdan? Porque solo vimos una ayer, pero, pero lo vamos a dejar ahí. Eh, vamos a compartir acá la pantalla.
And um, we are going to continue where we stopped, right? Donde nos quedamos ayer. So we have a reading. Oh my goodness, pero quizás no vamos a poder leer. Yo casi no oigo. Este... Ya le di todo el volumen aquí. Normalmente lo, le bajo volumen y ahorita ya estoy acá con todo el volume. Ok. So, um, why do you need a job? It says, right, why do you need a job? Ah, we mentioned, right, that these three people, they need a job, okay? And they, they have different scenarios about schedules, about experience. And uh, one of these person, it's a high school student. The other is a, cole a co college. You know what is college, right? A college student. The universidad. Okay, that would be a university, right? University student. Nosotros aquí no decimos colegio. Para nosotros aquí el colegio es el privado, ¿verdad? El, el privado. So we say universidad en, en public school, right? So the college in English or in, in American. So that would be los estudiantes de... Los estudiantes de, de, de la universidad. And we have a new pattern, okay? So, veamos si podemos leer, okay? Voy a tratar de hacer así un poco más grande para que veamos. Eh, let's see. Uh, Marvin Alejandro, uh, help us please with uh, Teresa Glass, okay? Go ahead, uh, Marvin Alejandro. Okay. I don't have side to work, but I need, I need a job because college is very expensive. I study art. I have class all day on Monday, Wednesday, and Friday. And on Tuesday and Thursday mornings, I usually study on weekends. I don't have any experience, but I can learn quickly. Okay, Alejandro, very nice. Okay, so this is Teresa, right? Teresa Glass. I don't have time to work. Okay, that means that she's the college student, right? But I need a job because college is very expensive. I study art. I have class all day on Monday, Wednesday, and Friday. And on Tuesday and Thursday mornings, okay? I usually study on week weekends. I don't have any experience but I can learn quickly. Remember punctuation, right? Yo veo una comita por ahí, hago una pausa así Mucho. chiquitita y continúo para que no se me escuche así como que todo unido y, y no comprenda el, what is the text about, right? So, let's see. Um, vamos a ver. Eh, um, Fabrizio, Fabrizio, help us. The next one, Karen Thomas. Okay. My robots and the cab new baby. He makes a good salary, but we don't serve very much money. We want to sell some money to buy house. I take care of the baby of I knew a job I can do at house. Um okay now what to TP and I have a computer. Okay, nice Fabrizio. Thank you. So Karen Thomas it says my husband and I mm -hmm. uh, yeah, my husband and I have a new baby. So she's the one, right? So uh, she's the one that has, it's, it's a mom. They, they are the ones that have a new member in the family, right? It says he makes a good salary, but we don't have very much money. But we don't save, uh -huh. we don't save very much money. Uh, we want to save some money to buy a house. I take care of the baby, so I need a job. I can do it at home. I know I know how to type and I have a computer, okay? So that means that this is the uh, new parents, right? The ones that becomes new parents. 
Uh, let's see the next one. Um, Jency Carolina, uh, Lamar Andrews. I. Twenty six now, and I don't get an allowance from my parents anymore. I need to earn some more money because I like to go out on the weekend with my friends. I go to school every day from 9 a.m. to 3 13 p.m. My father's owns a restaurant, so I know a little about restaurant world. Okay, Jensi, nice. So, Lamar Andrews, I am 16 now, and I don't get any, I don't get an allowance from my parents anymore. So, what is allowance? Prestación. Prestaciones. Prestar. Mm -hmm. Okay, imagine in the picture, he looks really... Good evening. All right, good evening. But if you see, it, he is a baby. He is just 16 years old, yeah. imagine. Yeah. So, and he says that he, uh, I don't get any, an allowance from my parents anymore. So, yeah. ¿qué dice esa palabra, esa expresión? Yeah. I don't get an allowance from my parents anymore. No recibe ayuda. Mm -hmm. Okay, en el contexto, en la palabra en el contexto, Quiere decir que ya tengo 16 años, pero no recibo ninguna aportación, ninguna ayuda, ningún apoyo, decimos nosotros, de mis padres eh, hasta este momento. O sea, antes tal vez sí, pero ahora ya no. Ok, it says, I need to earn some money because I like to go out on week weekends with my friends. Ok. So, este está buscando trabajo porque es parrandero, ¿verdad? Le gusta salir mm -hmm. con los amigos y este lo hace los fines de semana. So, that's why it's like trying to look for a job position, mm -hmm. right? So, in the end says, uh, mm -hmm. with my friends, I go to school mm -hmm. every day from 9 to 3.30 p.m. My father owns a restaurant, so I know a little, a little about restaurant work. Okay, mm -hmm. so basically, this this person is the one that it's um, having right the necessity, and it says that it's about the problem can be the the schedules because of the school, right? It's like studying every single day. So it is kind of difficult. So do we have any word right here that we don't know? En todo aquí el, el parrafito, los tres, alguna palabra, algo? I'm sorry, no? Okay, so I'm assuming that we understand, right? So no hay ninguna palabra nueva, es porque Todas las, las, las conozco, right? So, let's move on, let's continue, okay? So, the idea is right, right here, pero ayer escribimos, ¿verdad? No vamos a... Okay, veamos si nos acordamos, hagamos este ejercicio, okay? So, this is based on the, on the article, right? So number one, let's see um, Anna Lucia, who was the person who said that uh, enjoys saving money, to save money. Who was that person? Teresa Karen or Lamar? Um, Lamar. To save money? To save caring. money. Oh, caring. 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 There you go, Karen Thomas. She mentioned caring. that 
um, they went, right? So they travel, but we don't save very much money, okay? No ahorran mucho y si gastan un montón. Uh, the next one, Wendy Beatriz, who says uh, to earn money for college. Who's that person that wants to earn money because of the college? The first person. Okay, Teresa. Yes. Mm -hmm. Yeah, to earn money for college. Uh-huh, that's Teresa, right? The first one. So Sandra said number three, to go out on the weekends. Who's that person? The Lambert. one who says, okay, Lambert. And the last one, uh, Marvin Alberto, uh, to buy a house. Uh, who, the who third are, one. The, the third, third one, one, right? Lamar? Yes. Karen. 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 Thomas. Karen. Uh, yeah. To buy a house. Let me, uh, let me say to you. Sorry, I'm on mute. Hi, <laughs> Dios cuarta. So I'm sorry, que estaba en mute aquí, yeah. She, that, this is the, 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 this one, right, Karen? They are trying to get a money, get a new job to save money and to um, buy a new house. Okay, yeah. let's see. We have sales assessment right here. Que dijimos que era el sales assessment? Mm -hmm. Una evaluación, una entrevista de trabajo. Una evaluación, entrevista. There you go. Sales assessment es una auto, dijimos, una auto evaluación. evaluación. Uh -huh. Quiere decir que por cuestión de tiempo aquí no, o sea, no podemos nosotros ir como resolviendo todos y cada uno de los ejercicios porque no alcanza el tiempo, pero... Eh, Sales assessment es una autoevaluación. Quiere decir que usted lo va a hacer. Estas páginas usted tiene que hacerlas porque es una bonita práctica para que usted mida, ¿verdad? Mida eh, qué tanto ha asimilado o captado de X con X tema, right? So let's see. Uh, how much is it? So this is a WH question, right? But it's about. Countables and uncountables can be. How much is it? So let's see, Carlos Ernesto, how much is your, how much are your headsets? How much, how much it, how much are in this case, right? Your headsets. Uh, it is the cost. Um, Ten dollars. Okay. It costs, right? Can be it costs uh, ten dollars. Okay, ten dollars. Nice. So how much is it? Okay. Cuánto cuesta? Esta esta preguntita tenga la siempre porque eh, lo le puede servir. How much is it? Okay. So how much is your phone? How much is your umbrella? How much are your shoes? How much are your um, the uh, notebooks, okay, so lo que sea, so how much, how much, so we have right here the meaning of colors in the uh, United States, será verdad, será mentira, no sé, pero aquí lo presenta, right, so the meaning of colors, so what is your favorite color? Let's see, um, Blanca Estela, what about you? What is your favorite color or what are your favorite colors? Lime blue, celeste. Okay, so how do you say celeste? Light blue. Light blue, okay. My favorite color is light blue. Okay, my favorite color is light blue. 
Okay, so based on this, eh, no sé, ¿verdad? Hay como una significado de los colores, okay? So let's see, we have great, boring, okay? El gris, right? Usted ve algo gris o pinta algo de gris, se supone que le va a dar, o, o usted se va a sentir bore, boring. Bright, a pure, okay? Pure. Uh, blue, no veo, ¿qué dice ahí? Blue. It's a beautiful. Beautiful. No, no alcanzo. Beautiful. Beautiful. Okay, so uh, light blue or blue, that would be beautiful. So greens, jealous. Okay. Para los que son celosísimos, right? Tóxicos y tóxicos. So, uh, green, that means yellow. Yellow, it says happy. Happy, I like yellow, it's my favorite color. So, orange, fan, red, exciting, pink, uh, loving, purple, mysterious, brown, it's friendly, and black, sad. So, I don't know, Kenya, Roxana, what is your favorite color? My favorite color is purple. It's purple, so probably you are a mysterious person. Yes. Right? <laughs> okay. Let's see. Aquí hay unas preguntitas, pero las vamos a, a poner un tanto distintas. Solo que quiero ver. ¿Quiénes son los que no les hemos preguntado? Yo creo que ya todos les preguntamos, pero vamos a la segunda round. Ok, so let's see. María, tell me, which words, um, which colors do you think that they have a positive meaning? Positive meaning, yes. White. Mm -hmm. Yellow. Orange, red, pink, purple, brown. I couldn't, so I'm talking on mute. Okay, so nice. Thank uh, you, Miss. Like, like Tell me. Like blue, so there are different colors and different answers for the question, right? So about which words have a positive meaning and which words have a negative oh, meaning, okay? Yeah. So yo creo que ahí usted logra oh, identificar okay. también cuáles yeah. son yeah. The, the eh, negative meaning positive and gray, negative. Gray, black, green. <laughs> Okay, okay, so that, that's the idea, okay? So we are going to continue. Uh, they are perfect for you. We have a conversation between Steve and Maria. And it says, oh, look at these uh, earrings. Look at those. <laughs> look at those earrings. Uh, Maria, they are perfect for you. Uh, these red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, there. Mm, yellow, the it's yellow. really a yes. good color for me. Okay. Well, that necklace isn't bad. Which one? The blue one right there. How much is it? It's uh, $42. That's expensive. Um, Hey, let me get for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. So that is the idea, right? So I probably, right? Probably it's just trying to have, you know, advantage of the situation. So let's read. Okay. Vamos a ver quién, los que no tienen cámara. Difícil. So Elba Esmeralda, you are Maria. 
Quiero ver quién más ando buscando un niño, pero no hay. A, a los dos Marvin ya les preguntamos. Pero no hay más. So, Marvin. Marvin Alberto, continue, please be Steve. Uh, so, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. The red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this. Um, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which uh, that necklace isn't bad. Isn't bad. Which one? Uh, that blue one right there. How much is it? Is uh, forty-two dollars. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday. It is your birthday present. Happy birthday. <laughs> Happy birthday. Okay, Happy. it's your birthday. Okay, Perfect. bird, como de pájaro, right? It's your birthday. Birno, birthday. Okay, it's your birthday present. So, um, happy birthday. Okay, happy birthday. Mommy. Nice. Um, do we have any new word right here? ¿Habrá alguna palabra que no? ¿Estamos bien? No hay ninguna palabra. Teacher, eh, eh, the is, um, well, that, mm, no sé qué dice, necklace, ne necklace, algo así, que es en bad. Well, that necklace, it's in bad, ok, look Esa, at la the palabra. Picture. Esa Ajá. palabra, necklace, ¿qué significa? Ese collar. es el, el collar. 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 Uh -huh. Look at the picture, ve ahí la imagen, ellos están viendo joyería, jewelry. Ok, so, están los earrings y están los necklaces. Ok. Thank you. Nice. So, any other work? No. Ok, vamos a poner una parejita más para que lea nuevamente. Um, Wendy y Beatriz. Uh, B. María. En Noé de Jesús, be Steve, please. Ok. Eh, uh -huh. Steve. I look at those earrings, Maria. They are perfect for you. Wendy. Wendy. Wendy Beatriz no sé si tiene problemas ahí con el micrófono pero es que no lo activa no y ya no hay más todos los demás están sin cámara eh Share. Wendy dice, sí, es que Wendy le escribió en el chat que está lloviendo fuerte, le dice. Pero okay. si gusta, yo puedo participar. Please, Ana Lucía, thank you. Um, yo sería María, ¿verdad? Yeah, you are María. Ok. Um, this is red ones. I'm not sure. Continue. No, uh, the yellow ones. Oh, this is, um, yellow isn't really a good color for me. Well, uh, that necklace is bad. Which one? That blue <laughs> one right there. How much is it? It's for $2, that's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. 
Okay, okay. Nice. No, eh. Um, Ana Lucía. So, there you go. Okay. So, ahí la puntuación siempre se la vamos a, a mencionar que es importante mantenerla y, y también la entonación, si es pregunta, si es una exclamation, right? We need to, we need to use the correct um, pronunciation and everything, right? So uh, let's continue because of the time. We have right here the demonstrative, demonstratives, one and ones. How much is and how much are? Eso creo yo que estamos bien, right? So how mm. much is, that will be one, singular. Mm. How much are, that will be two or 200, 200. or 2,000, right? Um, let's read, okay? So leamos estos ejemplos. Um, Yancy Mariela, please. How much is this nickel? And this one? And how much is that naked? And how much is that one? How much is which one? And how much is the blue one? And how much are these errands? And how much are this? How much are two errands? And how much are two? How much are which ones? Um, what much are the yellow ones? Okay, nice. So, how much in, is singular? How much are plural? Eso estamos bien, okay? So, which ones are the demonstratives? ¿Quiénes son los demonstratives en estas oraciones que están acá de ejemplo? That this, this one, that one. There you go, this and that, right? This and that. So uh, that will be depending if the, the, the object or what we are talking is close or far, right? Close or far, porque los dos en este caso son uh, singular, right? So how much is singular, right? But um, you need to know, you need to know that. Uh, these and, and this and that, right? Plurales or singulares. So what else? These and those. Le voy a buscar una, una imagen que tengo de eso bien bonita, que ahí lo explica. O sea, uno a veces con la imagen entiende un poquito más y se le queda, right? Ay, esto por qué no me carga. Permítame. Dice en dos, aquí está. Uh -huh. Este que está con las manzanitas está bonito. Y aquí está este de exercise. Quiero ver el grupo, aquí estoy. Kenia dijo que está llegando de camino. Estoy aquí. Ah, ok, ok. Ahorita estoy viendo el mensaje, por eso lo, lo mencioné. So, mire, this, that, this, and those. No es lo mismo. Mire, alguien me dijo que yo no entiendo por qué las dos palabras suenan igual. No, no suenan igual. Definitivamente que no. Mire, this. How much is this? Ok. So, the other one is this. Una pronunciación larguita, right? Uh, how much are these? Okay. So that is a singular, this, it's a singular and close, right? Usted tiene el objeto de lo que está hablando en la mano. Then we have that, that is also singular, but that is not on my hands, okay? Usted está como señalando, mencionando tal cosa, right? That, pero solo es una. Luego dice this, ok, este sí es el plural, dos, tres, cincuenta mil para arriba, right? So, plural and it's really closed, ok? I like these apples, right? So, that will be closed and plural. And the other one, those, those, ok, that is also plural, 
but that is far, okay? No, lo, no está cerca de usted, sino que está eh, lejos. Bien, uh, por cuestión de tiempo no podemos como resolver todo, todo aquí, pero le voy a compartir una, una imagen ahí. Tal vez el fin de semana se puede deleitar ahí usando el this, that, this, and those, ¿ok? So, ahí le mando, let's see, ahí es como lo, lo, los objetos demuestran qué es y la cantidad de veces, la, las veces que ha pasado. Oh, de ver, this, 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 this. Sí, todos son this, that, and those. So, ya les cayó ahí la imagen, ¿verdad? Si usted tiene tiempo, cuando pueda, en el fin de semana, X momento lo, lo realiza. La flecha es la que le determina cerca, lejos, ¿verdad? La mira, la flecha roja cerca, la flecha verde lejos. Y el objeto si es uno, dos, tres o cuanto sea. Ok, ahí están los, los decir el plural. Uh, nice. Sí, estamos bien. O sea, eso como le digo, lo, lo completa. Ahí usted, cuando... Eh, tenga la oportunidad, ya lo mandamos. Bien, let's complete the conversation. Tratemos de completar esta ya en seco. Complete these conversations and then practice with a partner. Number one, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Eh, y Dios guarde, hay dos, cuatro, seis, ocho nada más con cámara. Bueno, ustedes ocho son los que van a aprender. So, uh -huh. let's see, uh, Marvin Alejandro, you are number one, letter eight. Sandra Lisette, B, letter B, number one, letter B, please. Ahí lo que usted tiene que ver si es plural, singular y si está cerca o está lejos. Yo creo que hay que usar aquí la, la, la imagen. Lo voy a hacer un poquito más porque ahí tiene que mirar la imagen. So, go ahead, uh, Marvin Alejandro. Okay, excuse me, how much are those jeans? Which for two dollars do you mean? No, the light blue. The light, I'm sorry, not the light blue. Let me see the man. No, the light blue, those. Those are 59, 59, 59, five dollars. Almost 16, are you kidding? Are you kidding? My goodness, what is that? Are you kidding? Está bromeando. Mm -hmm. O sea que se espantó por el precio, right? So carísimos, entonces al final está bromeando, eso vale, ya yeah, right. so, uh -huh. excuse me how much are those, eso ya está hecho, James, which ones, do you mean ¿cómo le dijo ahí, do you mean el color quizás sería de mencionar aquí, verdad, porque Which ones do you mean? Do you mean that? The blue ones or black ones? No. I think. Mm -hmm. Puede ser los colors, right? The, the, the blue ones or the black ones. Okay, y al final blue ella le dice, no, the light blue ones. Okay. Oh, y aquí... Dos, these, are, plurales, these are, ¿verdad? Dos, Porque son varios. These, these are these. $59.95. And then she says, almost 60. Are you kidding? Okay. Nice. Let's see the next one. Uh, Marvin Alberto, you are number two, letter eight. And Claudia Marlene, you are letter B. Marvin. I like the backpack over there. How much is it? 
Um, which one? The red one. It's um twenty twenty seven forty nine dollar, but um. Mm. I don't know, oh, but yeah. this, this green, this, this green, yeah, but the, but this, the, green, this green, this green one, it's like a twenty two twenty five dollars. Okay, let me see, let me see it, please, please. Please, let okay. Me please. Mm -hmm. Let me see it, please. Okay. So, ahí uno tiene que ver la imagen y asume, va, que la otra está como en promoción. Entonces, él que está preguntando por una y al final le, le mencionan la otra. But uh, this green one, it's only 22.25. Okay, let me see it, please. Okay. So, creo que en esto no estamos mal, ¿verdad? O sea, es bastante básico y aquí lo que usted tiene que jugar es entender en el contexto, en la oración que usted está formulando o la que usted está trabajando, si es una cosa o son dos, ¿verdad? Dijimos que pantalones, calcetines, zapatos, todo eso se cuenta dos, ¿ok? Esa es, entra, digamos, en los plurales. No, pero es que solo es un par, sí, pero son plural, ¿ok? So, y lo otro, near or far, ¿ok? Cerca, lejos, el objeto lo tiene, prácticamente lo está punteando, tocando, cerca, right? So, no los puede tocar, está señalando X cosa, ahí sí, right? That would be far away. So, useful expressions, ¿ok? Este ejercicio lo vamos a skip, pero aquí es, es hay que resaltar la useful expressions, right? That's cheap, that's uh, reasonable. Reasonable. Diga la palabra, reasonable. 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 That's reasonable. Blanca reasonable. Estela, diga la palabra a usted. Reasonable. That's reasonable. Reasonable, okay? Useful expression, that's reasonable, okay? Nice, that's okay, not bad, and that's expensive, okay? So, this is, this is some useful expressions para los, acá, verdad, los demonstratives, okay? So, we can use it, okay? So, let's see. Um, let's see, materials. Ay, esta cosa. Materials. What are these themes made of? Okay. okay. Uh, identify. So identify. Yo digo que las palabras que empiezan con I, verdad? Yo digo I identify each one. Use the words from the list. Okay. So which ones are the materials that we have? We have cotton, rubber, uh, gold, silk. Uh, leather, silver, plastic, and wool. So let's see what is cotton. Uh, material is algodón. algodón. Uh, rubber. Goma. 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 Verdad. Goma. El borrador de goma. Gold. Oro. 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 Nice. And silk. Seda. Seda. Seda, es un tipo de Seda. tela. Uh, leather. Cuero. 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 Silver. Plata. 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 Plastic and wood. Creo que ahí entendemos. El wood es la madera. Right? Wood. No, es. No, es. Ah, no, es. Es, es, lana, es lana. 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 Así yo lo miro yo. Wood, como es material wood, madera, lana. pero wood. sí es una... W-O-O-L. So, wool. Okay, lana. so. Uh -huh, lana. Okay. There are more materials. ¿Qué otro material recordamos? Está el madera, right? Wool. Wool. Eh, uh -huh. ¿Qué más? Madera. Concrete. Concreto. Um, ¿Qué más? Materials. Iron. Ajá, iron, iron, definitely. Eh, ¿Qué más? Materials. 
si me escucha el acero. I'm sorry. El acero. Acero. So how do we say acero? That's silver, no, verdad? El silver es plata. Maybe. I steel. 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 Okay. Acero. Uh -huh. Steel. ¿Qué más? No sé. ¿Qué otro material hay uno de? Uh, thread. Thread is hilo. Uh -huh. Hilo. How do you say hilo? Thread. 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 Ajá. Also está el, el glass. Aquí no está, ¿verdad? Glass. No. No, glass. Eh, Pobre. Pobre. Glass sería un, un vaso, rayo, un vidrio. Glass. Uh -huh. Plastic, it says. Aluminio, aluminio. Fibra, fibra de vidrio. Fibra glass. Ajá, uh -huh. fibra glass, ok. Ceramic, la cerámica, right? Yeah. Un, un yeah. plato de cerámica. Ok, so those are the materials, right? The common ones. So, uh, let's see, my goodness, time is over. Ay, yo tenía una imagen donde había un montón de materials que uno ni se los imagina. Ah, man, magnetic. Mm, de magnet, yeah. magneto. Pero hay uno que no me acuerdo, pero no, no encuentro esa imagen que... Uh, also paper? Paper, hey, there you go, paper, ajá. Uh -huh. Cartón. Ajá, uh -huh. how do you say cartón? Lithium. Lithium, allá nos estamos yendo ya a otro nivel, Está el stand también de piedra, stand. Mm -hmm. Mm -hmm. Arcilla, how do you say arcilla? Arcilla. Don't remember. Se me ha ido la palabra, pero es. Busquen ahí ustedes. Látex. ¿Cuál es? Látex. Fly. ¿Cuál? Arcilla, fly. Quiero ver arcilla. Mm -hmm. Ajá, arcilla. There you go. So Polymer. Es, el, es, es otro, otro material. Zinc. Zinc. <laughs> ok. So, many materials, right? Aquí solo nos pone estos. So, my goodness, time is over. Mm -hmm. Yo no siento que cuando pasa la hora aquí, Dios guarde. Teacher, <laughs> pasó asistencia. Sí, sí, ¿verdad? Sí. sí. Ahorita, ahorita vamos a validar. Pérez, pérez, porque sí pasé. Deje ver. Sí, vaya. Confirme si está aquí Alejandra María. Dios guarda, eso es que sí. Alejandra María. Quiero ver, está conectada. Alejandra Elizabeth. No, no está. A mí apunte mi teacher. ¿Quién es oh, el teacher? Let's see, Ana, Ana Lucía. Yes, ok. <coughs> Andrea Esmeralda. Andrea Esmeralda, no está. Eh, Blanca Estela, sí está, ¿verdad? Mi teacher. Nice. Kenia Roxana. Present. Ok. Eh, Noé de Jesús. That's here. Ok, Noé. So, prácticamente dos no tienen asistencia. Andrea Esmeralda y Alejandra María. So, nada más. So, then the rest, si no lo menciono, pues ya sabe aquí que usted sí tiene la asistencia. El lunes me acuerdan que les voy a dar el porcentaje de, 
de conexión. En teoría, pues ahora terminamos la segunda semana. Si usted no ha faltado y se ha conectado todos los 60 minutos de cada sesión, ya lleva el 50% de la asistencia. Entonces el lunes yo puedo mencionarle a cada uno el porcentaje que lleva porque llegamos a la mitad. Entonces si no eh, llega al 80, ya sabe usted cuál es el riesgo, right? So, entonces me acuerdan de que el lunes les puedo dar como para que usted sepa cuánto llevo y váyase proyectando que para la otra semana le van a pedir la sección 4 uh, y el... Y el, la 5, la mitad, por lo menos ahí dice el 50% de las 5. Eso para que usted se vaya proyectando y si usted puede avanzar durante el fin de semana, qué sé yo, pues no hay problema. So, time is over. I appreciate your time and I hope to see you next uh, Monday, right? No voy a venir mañana. Thank God it's Friday tomorrow. So be careful. Good night. Bye bye. Take care. Bye. Thank bye. you, bye. teacher. Bye. See you on Monday. Bye. 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 Monday. Enjoy your weekend. Bye. bye. You too, teacher. Thank you. Nice.